ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈനൽ ലേണിംഗ് ഇസ് മീ രോഹിത് മക്കളെ നിങ്ങളെ പ്ലസ് ടുവില് കോമേഴ്സില് പ്ലസ് ടുവില് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം നിങ്ങളെ മെയിൻ എക്സാമിന് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയിക്കൂടാ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങളെ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന സിമ്പിൾ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിലുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല പോലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് വെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഏരിയനെ നമുക്ക് ഏരിയനെ നമ്മൾ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ എ അതേപോലെ റേഡിയസ് അവർ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണ് സോ റേഡിയസിന്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്താണ് ഏരിയ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താ റേഡിയസ് ആണ് സോ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ആ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്നിട്ട് ബാക്കി എഴുതുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡി ആർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് റേഡിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ആർ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആ ഏരിയന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താ ടു പൈ ആർ ആണോ അല്ല അത് സർക്കു ഫ്രൻസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർക്കിളിന്റെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ സോ ഈ എക്ക് പകരം എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ കൊടുത്തൂടെ കൊടുക്കാം സോ ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് എക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊടുത്തു പൈ ആർ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മക്കളെ പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് നിങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുക കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുക്കുക പൈ പുറത്തു വരും ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഡി ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അതൊന്നും ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നോർമൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈ അതേപോലെ എഴുതാം പിന്നെയോ ഇതും ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ലെറ്ററും അടിയിലുള്ള ലെറ്ററും സെയിം ആണെങ്കിൽ സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പവർ ഇല്ലേ മേലുള്ള അത് ആദ്യം എഴുതുക ടു എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ ലെറ്റർ എഴുതുക ഏതാ ആറ് എന്നിട്ടോ ആ പവർ നിന്ന് ഒന്നങ്ങനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ടു ടു എന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വൺ അത് മേലെ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ടു വൺ ആർ എസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ ആണ് സോ ടു പൈ ആർ കിട്ടി എന്ത് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ അഥവാ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ എന്താ ടു പൈ ആർ ആണ് പക്ഷേ ഏതാ എപ്പോഴാ ആർ ഇ സി ക്യൂ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഡി എ ബൈ ഡി ആർ വെൻ ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അല്ല ആറ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ഇങ്ങനെ എഴുതിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്നിട്ട് ഒരു വരട്ടിട്ട് ആർ ഇ സി ക്യൂ ടു ത്രീ നോക്കും ഇതെന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ അറ്റ് ആർ ഇ സി ക്യൂ ടു ത്രീ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ടു പൈ ആർ ആണല്ലോ സോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാ ത്രീ ആണ് എത്ര വന്നു സിക്സ് പൈ എത്ര വന്നു സിക്സ് പൈ എന്ന് വന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
ടൈമിൽ അല്ലെ സോ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എത്രയാ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡി എ ബൈ ഡി എ ബൈ നമുക്കത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം എഴുതിയല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ഇതിൽ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഡി ടി എന്ന് എഴുതിയത് ഡി ടി ടൈം ടൈം ടി ഫോർ ടൈം ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആ ബാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്താ സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അപ്പോൾ ഡി എ ബൈ സംതിങ് ആണ് പറഞ്ഞത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം എടുത്താൽ മതി ഡി എ ബൈ ഡി ടി വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എടാ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഡി എ ബൈ ഡി ടി എപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറ്റ് റേഡിയസ് ടെൻ ആകുമ്പോൾ അല്ലെ അറ്റ് വെൻ റേഡിയസ് ഇസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സോ ഡി എ ബൈ ഡി ടി അറ്റ് ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടെൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സിംപ്ലി ഡി എ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി എ ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ല ഡി എ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് ത്രീ ആൻ തന്നിക്ക് അത് വെച്ച് വേണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് സാറ് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതുക ഡി ഇതാ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുക ഡി എ അത് എഴുതി പിന്നെയോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളതില്ലേ ഡി ആർ അത് ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതുക തന്നിട്ടുള്ള സാധനം ഒന്നുകൂടി എഴുതുക ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എടാ ഡി എ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അത് എഴുതിയാൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നോക്ക് ഡി ആറും ഡി ആറും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്ത് മാത്രമുണ്ട് ഡി എ ബൈ ഡി ടി മാത്രം ഉണ്ടാവും അതിൻ എൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന് എൽ എൽ എച്ച് എസ് ഉള്ളത് സോ രണ്ടും സെയിം ആണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി എഴുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതായത് സെയിം സംഭവമാണ് ഡി ആറും ഡി ആറും വെട്ടിപ്പോയാൽ എന്താ എന്ത് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് ഡി എ ബൈ ഡി ടി അതിനാണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളത് സോ സെയിം സംഭവം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി ഫോൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മക്കളെ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എന്താ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം സർക്കിൾ അല്ലേ സോ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്കിളിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എത്ര കിട്ടി അത് നമുക്ക് സൈഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈഡ് ചെയ്യാം ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എത്ര കിട്ടിയത് ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ഏരിയ എന്താ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി ടു പൈ പുറത്ത് വരും പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ആർ എസ് ടു വൺ ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആർ അല്ലെ ഡി ബൈ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എത്രയാ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു പൈ ആർ ആണ് സോ അതിന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ടു പൈ ആറിന് എഴുതി പിന്നെയോ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എത്രയാ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ത്രീ ആണ് സോ ആ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കുക ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര കിട്ടിയടാ സിക്സ് പൈ ആർ സിക്സ് പൈ ആർ കിട്ടി സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ആൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഇസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സോ അതും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി എ ബൈ ഡി ടി വെൻ എപ്പോഴാ റേഡിയസ് ടെൻ ആവുമ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എത്രയാണ് വരിക സിക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാ ടെൻ ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി പൈ സിക്സ്റ്റി പൈ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈസി അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൂടാ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണോ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്ത